वेलम बेगे भ्रष्टाचार निग्रह दल अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी बिसे मुटे राज्य जिले एसीबी अधिकारी दाड़िया नी प्रमुख दाखले वशक् पड़ा एसीबी दाड़ी में बले बिंदिंगलू अक्रम संपत् वासने मूगे बड़दे अंप्ली डीटेल स्टोरी इन यदू मुंचे हासन अरकलगोड़ी नड़ीता राज्य पशुमे कार्यक्रम सीएम सदरामय्यार बी नोड़ो समारंभ अध्यक्ष जिले उस्तारी सचिव श्री ए मंजू मेलम सदस्य गोपाल स्वामी जिला पंचायत अध्यक्षिणी श्रीमती श्वेता देवराज तलाक पंचायती अध्यक्ष इतर चुनाव प्रतनिधि अधिकारी स्ने निगम मंडली अध्यक्ष बृहत संख्य आत्मीय बंधु तर युवक मित्र मध्यम अर्कलगूर विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा चुनाव बंद वोट कोकसभा चुनाव बंद विधानसभा चुनाव बंद अर्कलगूड़ मतदार हदमूर नम पक्ष के आशीर्वाद ए मंजू निम प्रतनिधि आगतकशव कल मंजू शासक मंत्री राज्य अर्कलगूड क्षेत्र अभिवृद्धि तमदेद शंकुस्थापने उद्घाटने चालन 
ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಮಂಜು ಅವರವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎ ಮಂಜು ಅವರು ಪ್ರಸಂಗೋಪನ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎರಡು ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲೇ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಂಗೋಪನ ಇಲಾಖೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಪ್ರಸಂಗೋಪನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಮಿಕ ಈಗ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಮೇ ಹದಿಮೂರು ಅವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಜಾತಿ ರಹಿತವಾದಂಥ ವರ್ಗ ರಹಿತವಾದಂಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅದೇ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಾನತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಜಾತಿ ರಹಿತವಾದಂಥ ವರ್ಗ ರಹಿತವಾದಂಥ ಸಮಾಜ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೇಲು ಕೀಳು ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ 
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ದೃಢವಾದಂಥ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಇಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರದೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ದಲಿತರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರ ಇಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತಂದರು ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ದಲಿತರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಂಥ ರಾಮಾಜೋಯಿಸರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರಾಮಾಜೋಯಿಸರು ಆಗದಂಥ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಆಯಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಮಾಜೋಯಿಸರ ಅರ್ಜಿ ಅಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಬಡವರಿಗೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿಯೂ ಕೂಡ ಅನಿರುಚಿತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಇಡನ್ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮಾತು ಇದು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಈ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ 
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು